ஹாய் விவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா டுவெல்த்து ஓல்டு புக்கில் இருக்க யூனிட் ஃபோர்டீன் இந்திய தேசிய இயக்கம் அதாவது இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் யூனிட்டும் இந்திய தேசிய இயக்கம் தான் சிக்ஸ்டீன்த் யூனிட்டும் இந்திய தேசிய இயக்கம் தான் ஸோ இந்திய தேசிய இயக்கம் வந்து எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வரைக்கும் அதாவது வங்காள பிரிவினை வர வரைக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்திய இந்தியாவில் வந்து தேசியம் வளர்ந்தமைக்கு காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து தேசியம் வளர்ந்ததுக்கான காரணங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரசியல் ஒற்றுமை பல்வேறு பகுதிகளும் அரசியல் அடிப்படையிலும் ஆட்சி அடிப்படையிலையும் முதன்முறையாக ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு குடையின் கிளப் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ வந்து அரசியல் ஒற்றுமையை வந்து ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தகவல் தொடர்பு தகவல் தொடர்பு மற்றும் போக்குவரத்து வளர்ச்சி ரயில் பாதைகள் தந்தி அஞ்சல் சேவை மற்றும் சாலைகள் கால்வாய்கள் மூலமாக போக்குவரத்து வசதியை அறிமுகப்படுத்துறதுனால மக்கள்கிட்ட தகவல் தொடர்பு எளிதாக இருந்தது இது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஆங்கில மொழியும் மேலை நாட்டு கல்வியும் அதாவது தேசியம் வளர்கிறதுக்கு வந்து ஆங்கில மொழி வந்து ஒரு பெரிய பங்காக இருந்தது ஆங்கிலம் கற்ற இந்தியர்கள் வந்து தேசிய இயக்கத்தை வளர்த்து தலைமை தாங்கி நடத்தி நடத்தி வந்தாங்க மேலை நாட்டு கல்வி மூலம் சுதந்திரம் சமத்துவம் விடுதலை தேசியம் போன்ற மேலை நாட்டு கருத்துக்கள் வந்து இந்தியாவில் பரவி தேசியம் தோன்றலாயிற்று பத்திரிகைகளோட பங்கு இந்தியாவில் வெளியான ஆங்கிலம் மற்றும் நாட்டு மொழி பத்திரிகைகள் வந்து தேசிய சிந்தனையை வந்து பரப்புது இந்தியாவில் வெளியான ஆங்கிலம் மற்றும் நாட்டு மொழி பத்திரிகைகள் தேசிய சிந்தனையை பரப்பின பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் நிறைய சீர்திருத்தம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சீர்திருத்தங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா மக்கள்கிட்ட வந்து தாய்நாட்டோட பெருமையை வந்து எடுத்து உரைத்து நாட்டுப்பற்று உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அடுத்து பிரிட்டிஷாரோட பொருளாதார சுரண்டல் இந்தியாவை வந்து ஆட்சி புரிந்த பிரிட்டிஷார்கள் வந்து பொருளாதார கொள்கை வந்து மக்களிடையே பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்புணர்வை வந்து ஏற்படுத்தது என்னென்னா இந்திய வணிகம் கைத்தொழில் எல்லாமே ஆங்கிலேயர் வந்து திட்டமிட்டு அளிக்கிறாங்க எனவே பிரிட்டிஷாரின் பொருளாதார சுரண்டல் வந்து இந்திய தேசியம் தோன்றுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இன பாகுபாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த கழகம் நடந்ததில் பிரிட்டிஷாருக்கும் இந்தியருக்கும் இடையே தீராத வெறுப்புணர்வு வந்ததுக்கு பரஸ்பர சந்தேக உணவு ஏற்படுத்தியது ஸோ ஆங்கிலேயர் வந்து உயர்வு மனப்பான்மை மேலும் பெருகினதுனால இந்திய மக்கள்கிட்ட வந்து அவமானங்களும் ஒடுக்கப்படுதலும் என்னென்னா உட்படுத்தப்படுறாங்க ஸோ இதனால் இந்திய தேசியம் வந்து தலை தோங்குது லிட்டனது நிர்வாகம் லிட்டன் பிரபு என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியாவோட பெரும்பகுதியை வந்து பஞ்சத்தால் துன்பத்தால் துவண்டு கிடந்த போது டெல்லி தர்பாரை வந்து அவர் வந்து கவலையே இல்லாமல் நடத்திட்டு வர்றாரு ஸோ நாட்டு மொழி செய்தித்தாள் சட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை வந்து அவர் அடக்குனதுனால ஆயுதங்கள் சட்டங்கள் இந்தியர்கள் வந்து ஆயுதங்கள் வைத்துக் கொள்வதற்கு தடை விதிக்கப்படுது ஸோ லிட்டனோட இத்தகைய நடவடிக்கைகள் வந்து இந்தியரிடையே பரவலான வெறுப்பை ஏற்படுத்துது இல்பட் மசோதா இல்பட் மசோதானா ரிப்பன் பிரபு ஆட்சி காலத்தில் மத்திய சட்டசபையில் இல்பட் மசோதா தாக்கல் வந்து செய்யப்படுது நீதிமன்றங்களில் வந்து ஐரோப்பிய நீதிபதிகளுக்கும் இந்திய நீதிபதிகளுக்கும் இடையே நிலவிய இன வேறுபாடு களைவதற்காக இந்த மசோதா வந்து கொண்டு வரப்படுது ஸோ இந்தியாவில் வாழ்ந்த பிரிட்டிஷார்கள் வந்து இதை கடுமையாக எதிர்க்கிறாங்க இறுதியில் இது வந்து திரும்பி பெறப்படுது ஸோ இத்தகைய பல்வேறு காரணங்களால் இந்தியாவில் வந்து தேசியம் தோணுச்சு அரசியல் காரணம் பொருளாதார காரணம் அப்புறம் வந்து லிட்டன் பிரபுவோட ஆட்சி சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் மூலமாக இல்பட் மசோதா மூலமாக ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் சொல்கிறாங்க ஆரம்ப கால அரசியல் கழகங்கள் என்னென்ன அரசியல் கழகம் வந்ததுன்னா பிரிட்டிஷ் இந்திய கழகம் எண்பத்தி ஒன்றில் வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் வங்காளத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்திய கழகம் வந்து வருது அடுத்து பம்பாய் கழகம் வந்து எங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டில் தாதாபாய் நவரோஜி ஆரம்பிக்கிறாரு அடுத்து கிழக்கிந்திய கழகம் வந்து லண்டனில் ஐம்பத்தி ஆறில் நாலு வருஷம் கழித்து சென்னை சுதேசி சங்கம் ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிக்குது பூனா சர்வஜன சபை எழுவதில் சென்னை மகாஜன சங்கம் எண்பத்தி நாலில் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் அரசியல் கழகங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருந்ததுன்னா பிரிட்டிஷ் இந்திய கழகம் ஐம்பத்தொன்று வங்காளத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க பம்பாய் கழகம் ஐம்பத்தி ரெண்டு தாதாபாய் நவரோஜி ஆரம்பிக்கிறாரு கிழக்கிந்திய கழகம் ஐம்பத்தாறில் லண்டனில் ஆரம்பிக்கப்படுது சென்னை சுதேசி சங்கம் ஐம்பத்தி ரெண்டில் பூனா சர்வஜன சபா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவதில் ஸோ சென்னை மகாஜன சங்கம் எண்பத்தி நாலில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரி அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஏஓ ஹியூம் 
இது வந்து நம்ம டுவெல்த்து நியூ புக்கில் பார்த்தது தான் பல்வேறு சமய பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள் வந்து இதில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஜாதி சமயம் மொழி பிராந்திய வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லா இந்தியர்களும் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்றது ஸோ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தொடக்கத்திலிருந்து இந்திய சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினரையும் உள்ளடக்கிய சமய சார்பற்ற இயக்கமாகவே செயல்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸோட இரண்டாவது கூட்டம் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் கல்கத்தாவில் மொதல் பம்பாயில் வந்து நடக்குது எயிட்டி ஃபைவ்ல எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து கல்கத்தாவில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் மூணாவது கூட்டம் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் வந்து சென்னையில் நடக்குது ஸோ இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாற்று வந்து மூன்று முக்கிய நிலைகளாக இருந்து கொள்ளலாம் மிதவாதி தேசியம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் இந்த காலத்தில் வந்து காங்கிரஸ் பிரிட்டிஷாருக்கு விசுவாசமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மிதவாத தேசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் நாட்டி சிக்ஸ் வங்க பிரிவினையிலிருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் சுதேசி இயக்கம் தீவிரவாத இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கம் இதெல்லாம் நடைபெற்றுச்சு நைன்டீன் செவன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரை காந்திய காலம் எனப்படுகிறது ஸோ இதுதான் இந்திய தேசிய இயக்கத்தோட மூன்று நிலைகள் மிதவாத தேசியம் கோகுலே தேசிய இயக்கத்தோட தொடக்க காலமான இந்த கட்டத்தில் ஏஓஹியமும் டபிள்யூசி பேனர்ஜியும் சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜியும் தாதாபாய் நவரோஜியும் ஃபெரோசா மேத்தா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே பண்டிட் மதன்மோகன் மாலவியா பக்ருதீன் தியாப்ஜி நீதிபதி ராணடே ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் போன்றவர்கள்லாம் முக்கிய தலைவர்களாக இருந்து வழி நடத்துகிறாங்க யாருன்னா ஏஓஹியமும் டபிள்யூசி பேனர்ஜி சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி தாதாபாய் நவரோஜி ஃபெரோசா மேத்தா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே பண்டிட் மதன்மோகன் மாலவியா பக்ருதீன் தியாப்ஜி நீதிபதி ராணடே ஜி சுப்பிரமணிய அவர்களா சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி வந்து இந்தியாவின் பேர்க் என்று அழைக்கப்படுறாரு இந்தியாவின் பேர்க் வங்க பிரிவினை அவர் கடுமையாக எதிர்க்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் கூறி போராடுவதற்காக இந்திய கழகம் ஒன்று வந்து தோற்றுவிக்கிறார் அவர் நிறுவிய இந்திய தேசிய பேர பேரவை என்ன அப்படின்னா இந்திய தேசிய பேரவை வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ பின்னர் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸோடு இணைக்கப்படுது சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி வந்து இந்தியாவின் பாக் என்று அழைக்கப்படுறார் வங்க பிரிவினை அவர் வந்து கடுமையாக எதிர்க்கிறார் எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் கூறி போராடுவதற்காக இந்திய கழகம் ஒன்று வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் நிறுவிய இந்திய தேசிய பேரவை வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ பின்னர் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடன் இணைக்கப்பட்டது எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸோடு இணைக்கப்படுது ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் சென்னை மகாஜன சபை மூலம் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் சென்னை மகாஜன சபை மூலம் தேசியத்தை பரப்புறாரு த இந்து சுதேசி மித்ரன் போன்ற பத்திரிகையும் அவர் வந்து நிறுவுறாரு ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் சென்னை மகாஜன சபை மூலமாக தேசியத்தை பரப்புறாரு த இந்து சுதேசி மித்ரன் போன்ற பத்திரிகையில் அவர் ஆரம்பிக்கிறார் தாதாபாய் நவரோஜி வந்து இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் முதுபெரும் மனிதர்னு அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தூதராக இங்கிலாந்தில் வந்து இவர் கருதப்படுறாரு பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில் பொது மக்களவையில் உறுப்பினரான முதல் இந்தியனும் இவரே தான் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில் பொது மக்களவையில் முதல் உறுப்பினர் யாருன்னா தாதாபாய் நவரோஜி ஸோ இந்தியாவிற்கான அதிகாரப்பூர்வமற்ற தூதர் இங்கிலாந்துக்கு வந்து இவர் தான் ஸோ கோபாலகிருஷ்ண கோகலே காந்தியின் குருவாக கருதப்படுறாரு கோபாலகிருஷ்ண கோகலே நம்ம ஏற்கனவே காந்திய காந்தி பங்கில் வந்து டுவெல்த் நியூ புக்கில் படித்தோம் இல்லையா தேசியத்துக்காக இந்திய தேசியத்துக்காக காந்தி வந்து என்னென்னலாம் பண்ணார் ஸோ அதில் மொதல் வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தான் வந்து அவர் வந்து குருவாக ஏற்றுக்கிட்டாருன்னு இருக்கும் ஸோ நைன்டீன் நாட்டி எயிட்டில் வந்து அவர் இந்திய பணியாளர் கழகத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் நாட்டிற்கு தொண்டு செய்ய இந்தியர்களுக்கு பயிற்சி எழுப்பதே இந்த கழகத்தோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நாட் வரை நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் வரை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாமே மிதவாதிகள்னு தான் அழைக்கப்படுறாங்க ஸோ இவங்களோட கோரிக்கள் எல்லாமே மிதமாகவே இருந்தது அதனால தான் மிதவாதிகள்னு சொல்கிறாங்க மிதவாதிகளோட முக்கிய கோரிக்கைகள் சட்டசபைகளை வந்து விரிவாக்குறது சீர்திருத்துறது ஐசிஎஸ் தேர்வுகளை வந்து ஒரே சமயத்தில் இங்கிலாந்து இந்தியாவில் நடத்துறது நிர்வாகத்துறையிலேருந்து நீதித்துறையை பிரிக்கிறது உள்ளாட்சி அமைப்பு அமைப்புகளுக்கு மேலும் அதிகாரங்களை வழங்குறது நிலவரியை குறைக்கிறது அடுத்து உப்பு வரி சர்க்கரை வரியை ஒழிக்கிறது இராணுவ செலவுகளை குறைக்கணும் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை மற்றும் சங்கங்களை அமைக்கும் உரிமையை வந்து கோருறது அடுத்து மிதவாதிகளோட வழிமுறைகள் பிரிட்டிஷாரின் நீதி மற்றும் நியாயத்தில் மிதவாதிகள் வந்து பெருத்த நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர் ஸோ உற்சாகத்திற்கும் வழிகாட்டுதலும் அவர்கள் இங்கிலாந்தை வந்து எதிர்நோக்கி இருக்கிறாங்க துண்டு பிரச்சுரங்கள் தீர்மானங்கள் போடுதல் கோரிக்கை மனுக்கள் கூட்டங்கள் நடத்துதல் தூதுக்குழுக்கள் மூலம் பேச்சு நடத்துதல் இந்த மாதிரி தான் மிதவாதிகள் வந்து பின்பற்றினாங்க அரச பிரிட்டிஷ் அரச ஸோ படித்தவர்கள் மட்டுமே அரசியல் நடவடிக்கைகளில் வந்து ஈடுபடுறா
ஆரம்ப காலத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் தோற்றத்தை வந்து வரவேற்குது எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டின் உறுப்பினர்களுக்கு தலைமை ஆளுநர் டப்ரின் பிரபு தேநீர் விருந்தளிக்கிறார் அரசாங்க அதிகாரிகளும் காங்கிரஸ் கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டனர் இதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா அதிகரிக்க காங்கிரஸோட கோரிக்கைகள் வந்து அவங்க அதிகமாக வைக்க வைக்க அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு எதிராக திரும்புது ஸோ முஸ்லீம்களை வந்து காங்கிரஸ்லேருந்து விலக்கி இருக்குமாறு முஸ்லீம்களை வந்து ஊக்குவிக்குது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பிரிட்டிஷாரால் நிறைவேற்றப்பட்ட காங்கிரஸின் கோரிக்கை வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் அது என்னென்னா எயிட்டீன் நைன்டி டூ ஆண்டு ஏற்றப்பட்ட இந்திய கவுன்சில் சட்டமாகும் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் மிதவாதிகளோட சாதனைகள் என்ன அப்படின்னா மக்களிடையே பரந்த தேசிய விழிப்புணர்வை வந்து மிதவாதிகள் வந்து உருவாக்க முடிஞ்சது ஸோ ஜனநாயகம் சிவில் உரிமைகள் பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்கள் போன்ற சிந்தாந்தங்களை வந்து அவங்க வந்து பிரபலப்படுத்துகிறாங்க மக்களிடையே பரந்த தேசிய விழிப்புணர்வை வந்து மிதவாதிகளால் உருவாக்க முடிஞ்சது ஜனநாயகம் சிவில் உரிமைகள் பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்கள் போன்ற சித்தாந்தங்களை வந்து அவங்க பிரபலப்படுத்துகிறாங்க பிரிட்டிஷார்கள் எவ்வாறு இந்தியர்களை சுரண்டுகிறார்கள் என்று அவர்கள் மக்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாங்க தாதாபாய் நவ்ரோஜி எழுத இந்தியாவில் வறுமையும் இந்தியா இந்தியாவில் வறுமையும் பிரிட்டிஷ் தன்மையற்ற ஆட்சியும் என்ற நூலில் செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடை பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பார் எந்த மாதிரிலாம் இந்தியாவை சுரண்டுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தாதாபாய் நவ்ரோஜி வந்து அவரோட நூலான இந்தியாவில் வறுமையும் பிரிட்டிஷாரின் தன்மையற்ற ஆட்சியும் என்ற நூலில் வந்து செல்வ சுரண்டல் கோட்பாட்டை வந்து விளக்கியிருக்காரு ஸோ இந்தியாவின் செல்வம் வந்து எந்தெந்த வழிகளில் வந்து இங்கிலாந்துக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது என்பதை பட்டியலிட்டு காட்டியிருப்பார் ஊதியங்கள் ஊதியங்கள் சேமிப்பு ஓய்வூதியம் இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷ் படைகளுக்கான செலவீனம் பிரிட்டிஷ் வணிக நிறுவனத்தின் லாபம் என்பன அந்த பட்டியலில் அடங்கியிருந்தன இதை பற்றி விசாரிக்க பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வெல்ஃபி குழுவை வந்து நியமிக்குது ஸோ அதில் முதல் இந்திய உறுப்பினராக தாதாபாய் வந்து நியமிக்கப்படுறாரு ரானடே கோகலே போன்ற ஒரு சில மிதவாதிகள் வந்து சமூக சீர்திருத்தங்களில் வந்து கவனம் செலுத்துகிறாங்க ஸோ ச குழந்தை திருமணம் விதவைகளோட அவலம் போன்றவற்றை வந்து அவங்க எதுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டத்தின் வாயிலாக சட்டசபை உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை உயர்த்தியதும் மிதவாதிகளோட சாதனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட இந்த யூனிட் வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்திய தேசிய காங்கிரஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தோற்றுவித்தவர் யாருன்னா ஏஓ ஹியூம் நெக்ஸ்ட் வந்து பின்வரும் மிதவாதிகளின் தலைவராக இல்லாதவர் மிதவாதிகளின் தலைவராக இல்லாதவர் யார் அப்படின்னா பாலகங்காதர திலகர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் பம்பாய் பம்பாயில் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் கத்தாவில் பிரிட்டிஷ் பொதுமக்கள் சபையில் உறுப்பினரான முதல் இந்தியர் யாருன்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி தாதாபாய் தான் தாதாபாய் நவ்ரோஜி நெக்ஸ்ட் வந்து டெல்லி தர்பார் டெல்லி தர்பார் இல்பட் மசோதா சிக்கல் இந்திய சங்கம் இந்திய பணியாளர் சங்கம் செல்வ சுரண்டல் கோட்டுப்பாடு அப்படின்னா அது வந்து தாதாபாய் நவ்ரோஜி தான் ஸோ அவர் தான் அதை வந்து சொல்லுவார் அடுத்து இந்திய இந்திய இல்பட் மசோதா டெல்லி தர்பார் அப்படின்னா டெல்லியில் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் ஆட்சி புரிஞ்சவர் யாருன்னா லிட்டன் பிரபு ஸோ இது வந்து டெல்லி தர்பார் இல்பட் மசோதா சிக்கல் வந்து இல்பட் மசோதா சிக்கல் வந்து ரி ரிப்பன் பிரபு இந்திய சங்கம் இந்திய பணியாளர் சங்கம் ஸோ இது வந்து இந்திய சங்கம் இந்திய பணியாளர் சங்கம் இந்திய சங்கம்னா கோகலே இந்திய பணியாளர் சங்கம்னா எஸ்என் பானர்ஜி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட இந்த யூனிட் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்து யூனிட் ஃபிஃப்டீன் பார்ப்போம் இந்திய தேசிய இயக்கத்திலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி நாட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம்